இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு படத்தை எடுக்கும்போது டிவிடியில இருந்து திருடுறதோ இல்ல ஒரு படத்துல இருந்து திருடுறதோ கிடையாது லைஃப்ல அவ்வளவு கதைகள் இருக்கு இப்ப அசிஃபான ஒரு ஒரு பொண்ணு கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்படியே ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம படமா எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இண்டிபெண்ட் சினிமானு ஒன்று ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியோட அழுத்தம் ஒரு ரொம்ப நெருக்கடியாக மாறும்போது வேற ஒரு ஃபார்ம் வந்து உருவாகுது இப்போ அந்த இண்டிபெண்ட் சினிமாங்கிறத ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கான சினிமாவுக்கான ஒரு மாற்று சினிமாவாக நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் மக்களை முட்டால் நினச்சி நம்ம இயங்குறதுனால தான் நம்ம படங்கள் தோல்வி அடையுது நம்ம தேட்டருக்கு யாரும் வர்றதில்லை மக்கள் நீங்கள் புத்திசாலியாக நினச்சி படம் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் ஓடும் சார் நிறைய டேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப்பில் நடந்த சம்பவத்தை படமாக எடுத்திருப்பாங்க இந்த டூலெட் அப்படின்ற படமும் உங்கள் லைஃபோட பயணித்த ஒரு சம்பவமா இல்லை லைஃப்பில் இருந்து நான் சொல்லுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு படத்தை எடுக்கும்போது ஒரு டிவிடியிலேருந்து திருடுறதோ இல்லை ஒரு படத்துலேருந்து திருடுறதோ கிடையாது வாழ்க்கையிலேருந்து திருடலாம் லைஃப்பில் அவ்வளோ கதைகள் இருக்குது இப்போ அசிஃபான ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு பொண்ணை வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது என்ன இது எந்த உலகத்தில் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு குழந்தை கூட ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு பெண் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு இல்லைங்கிற சூழலில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம படமாக எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட டூலெட் அப்படின்ற படத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கேட்டப்போ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க என்னென்னா தேசிய விருதுகள் வந்து இந்த தடவை ரொம்ப தாமதமாக தான் அதுக்கான டெட்லைன் இருந்தது ஆனால் திடீர்னு காலையில் ஒருத்தர் சொன்னார் இன்றைக்கி பதினொன்றரை மணிக்கு லைவில் வருது அப்படின்னா உட்காந்து பார்க்க ஆரம்பித்தேன் தூர்தர்ஷனில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்குது முடிச்சுட்டு அடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க தமிழ் சொல்லவே இல்லை அப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் கேட்குறாரு சார் நீங்கள் தமிழ் வந்து சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு ஓ சாரி சொல்லி திரும்ப ஒரு பல பேப்பர்லாம் அப்படியே புரட்டிட்டு தமிழ் ச டூ லெட் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் ரொம்ப த்ரில்லிங் அதான் த்ரில்லிங் படம் பார்க்குற மாதிரி தான் சஸ்பென்ஸோட ஒரு ஆன்டிசிபேஷனோடு அப்படி ஒரு க வெயிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது இருந்தது அது எந்த படத்துக்கு வருது வரலைங்கிறது அப்புறம் அது அந்த வரிசையில் வந்துட்டால் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது வருஷம் இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு மாதிரி சொல்லும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்புறம் வழக்கமாக எப்போவுமே தமிழ் படங்களுக்கு ஒரு நான் மூணு நாலு படங்களுக்கு வேறு வேறு விருதுகள் கிடைக்கும் இந்த தடவை ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு தான் கிடச்சிருக்குங்கிறது வந்து இன்னும் பல விருதுகள் கொடுத்துருக்கலாம் கிடச்சிருக்கலாங்கிற ஆதங்க எனக்கு இருக்குது ஏன்னா ஒரு சில சில நேரங்களில் அப்படி நடந்தது ஒரே நேரத்தில் தமிழ் படங்கள் பத்து விருதுகள்லாம் வாங்கியிருக்கு அது என்னென்னு தெரியல இந்த தடவை அந்த மூணு விருதுகள் தான் வந்திருக்கு நீங்கள் பாலசார் கூட தாரை தப்பட்டை பரதேசி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவரோட தாக்கம் தான் இந்த மாதிரி மூவி பண்ணணும்னு தோணுச்சா இல்லை எனக்கு அந்த அந்த மாதிரி தாக்கங்கள் எதுவுமே இல்லை என்னென்னா நான் சினிமாட்டோகிராஃபராக நான் ஒரு இடத்துக்கு ஒர்க் பண்ண போகும்போது எனக்குள்ளே இருக்கிற நான் படிக்கிற பார்க்குற சினிமாக்கள் பற்றின என்னோடய பார்வை அது எல்லாமே நான் ரூம்லேயே விட்டுட்டு தான் நான் போவேன் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக அந்த படத்துக்கு சொல்லப்பட்ட கதைக்கு என்ன நான் செய்யணுமோ அதை தான் நான் செய்வேன் அப்போ வந்து அது வந்து என்னை எந்த வகையிலையுமே என்னை ப பாதிக்காது எந்த வகையிலையும் தாக்காது இந்த பரபரப்பான ஒரு இரநூறு பேர் இருக்கிற ஒரு லைட்டு போகுதுன்னா பரபர பரபரன்னு ஓடி இல்லை அந்த அந்த பரபரப்பு வந்து என்னோடய இயல்பில் இல்லை அந்த பரபரப்பு எனக்கு வேணான்னு நான் நினச்சேன் சினிமாங்கிறது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஒரு ஆர்ட் அது எல்லோரையும் மகிழ்விக்கக்கூடியது அதை நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இயல்பில் ரசித்து அழகாக எடுக்க வேண்டியது ஒன்று அது ரொம்ப பரபரப்பாக போராட்டமாக அதை எடுக்க வேண்டிய இது இல்லை அப்படி என்னென்னா இப்போ நான் பெரிய பெரிய இயக்குநர்களோடு நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க கதை அந்த கதைக்கு நம்ம என்ன ஒழிப்பது செய்ய போகிறோம் இந்த கதையை ஸ்க்ரீனில் அதே ஒரு உயிர்ப்போடு சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஹோம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பண்ணி அதை தான் நான் பண்ணுறேன் அதாவது என்னோடய சினிமா லாங்குவேஜ் என்னோடய சினிமா பேஷன் சினிமா இப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு என்னோடய நோக்கம் இருக்குல்ல அது நான் சினிமாவை ஒழிப்பதிவாக ஒர்க் பண்ண எந்த இயக்குனரும் எந்த படமுமே என்னை அந்த வகையில் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை நான் என்னோடய உலகத்தில் நான் தனிமையாக தனியாக இருக்கேன் உங்கள் படத்தோட டியூரேஷன் என்ன சார் படம் டியூரேஷனுக்கும் கமர்ஷியல் வேல்யூக்கும் என்ன சம்மந்தம் இந்த படம் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது நிமிஷம் அப்புறம் ஒரு ஒரு கதை எவ்வளோ நேரம் இருக்குணுங்கிறத கதை தான் தீர்மானிக்குது இப்போ இன்னொன்று இப்போ சினிமாங்கிறது மக்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் வந்து முதல்ல வந்து சினிமா இருந்துச்சு டிவி வந்தவொடனே டிவி மாறிச்சு சினிமா செகண்டரியாக போச்சு இப்போ இன்டர்நெட் வந்தோடனே இன்டர்நெட் முதல்ல இருக்குது அடுத்து டிவி இருக்குது அப்போ தான் சினிமா இருக்குது அப்போ சினிமாவோட டைம் நம்ம எவ்வளோ
மக்கள் பா அந்த ஒன் மினிட் இப்போ ஒருத்தர் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ வருதுன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பார்க்குற பார்க்கும்போது பத்து நிமிஷம் இருக்குன்னா அது பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு பத்து நிமிஷம் போய் நாங்கள் பார்க்குறது ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பார்க்குறாரு இப்போ டியூரேஷன் குறைய 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 அதோட இன்டென்சிட்டி கூடுது அதோட கவர்ச்சியும் கூடுது இப்போ முன்னாடி வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஃபீச்சர் ஃபிலிம் அப்படின்னு இருந்துச்சு இப்போலாம் சில ஃபெஸ்டிவலில் ஃபார்ட்டி அண்ட் அபவ் அப்படிங்கிறாங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தாலும் ஃபீச்சர் ஃபிலிமை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்த கதை வந்து பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்களேன் ஆக்சுவல் ட்ரூ ஸ்டோரிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் ரியல் இன்சிடென்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த சம்பவங்களும் சரி அந்த வீடு தேடி அலைஞ்சதும் சரி அது அதுக்கு அது நானும் ஒரு விட்னஸாக இருந்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து ஒரு ஐடி பூமுக்கு அப்புறம் பூம் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா அங்கே வீட்டில் இருக்கிறவங்களை வெளியில் அனுப்பிட்டு புதுசாக இருக்கவங்களை அக்காமடேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை வருது அப்போது புதுசாக இருக்கவங்க வரும்போது வாடகையோட விகிதம் வந்து உயருது இப்போ இதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிற ஒரு ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பம் வந்து அந்த பிரச்சனையை எப்படி மீட் அவுட் பண்ணி வெளியில் வருது அவங்களுக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்குது அவங்களுக்குன்னு சில எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு குழந்த அந்த பையனுக்குன்னு ஒரு ஒரு கனவு இருக்குது இதெல்லாம் கடந்து இந்த பிரச்சனைக்குள்ளேருந்து அவங்க எப்படி வெளியில் வந்தாங்கிறது தான் கதை இப்போ நான் ஆக்சுவலாக நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அது எழுதினேன் இப்போவும் அது ரெலவெண்டாக தான் இருக்குது நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போதும் வீடு தேடுற பிரச்சனைங்கிறது இன்னும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது மீடியா வந்து கொடுக்குற ப்ரமோஷன்னால மக்களுக்கு படங்கள் மேலே இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் மீடியா சப்போர்ட் இல்லாமையே அந்த காலத்தில் நிறைய படங்கள் இன்னமும் நம்ம மனசில் நினச்சிருக்கு வெளியவும் பேசப்படுது இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு படத்தை பற்றி நான் அது வித்தியாசமாக எடுத்திருக்கேன் இது வரைக்கும் தமிழ் யாருமே எடுக்கலை அப்படிலாம் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு தெரியும் அன்றைக்கிலாம் ஃப்ரெண்டு உதவி சொல்கிறாரு இந்த நாலு பேர் உட்காந்து சேரை போட்டு உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தாங்கப்பா முதல் நாள் முதல் சொல்லி அந்த அந்த கோபத்தினால தான் உங்களுக்கு முதல் ட்விட்டர்லேயே வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் மக்கள் செகண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு அனுப்புறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நீங்கள் அவ்வளோ ஏமாற்றி அவனை உள்ளே அனுப்புகிறோம் இந்த படம் வந்து இப்படி இருக்க போகுது அப்படி இருக்க போகுதுன்னு பேட்டியில் போட்டு பண்ணுறோம் முன்னால் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது பேப்பரில் வந்து ஒரு விளம்பரம் வரும் படம் பார்க்க போகிறோங்கிறது தான் இப்போ அந்த டெக்னாலஜி கூட 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 பொய்களும் கூடுது நீங்கள் மக்களை முட்டால் நினச்சி நம்ம இயங்குறதுனால தான் நம்ம படங்கள் தோல்வி அடையுது நம்ம தேட்டருக்கு யாரும் வர்றதில்லை மக்கள் நீங்கள் புத்திசாலின்னு நினச்ச படம் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் ஓடும் அப்போ நீங்கள் தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஹைப்பை க்ரியேட் பண்ணி அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக ஏமாற்றத்தை தான் கொடுக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் வாங்க பிடிச்சிருந்தால் மக்கள் நல்லா இருந்தால் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல போகிறாங்க ஏன்னா காசு கொடுத்து அவங்க நேரத்தையும் கொடுத்து உங்களை நம்பி ஒரு சீட்டில் வந்து உட்காடுறாங்க ஏன்னா இப்போ உள்ள வியாபாரங்கிறது வெள்ளி சனி ஞாயிறு அடுத்த வெள்ளியோடு அது முடிஞ்சிடுது நீங்கள் ஒரு படத்தில் வந்து நீங்கள் முன்னாலேலாம் வந்துட்டு ஒரு படத்தை பார்த்தோன்னே இந்த படம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏ இது இந்த படம் பா அப்படின்னு இப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஒரே சட்டம் மட்டும்தான் மாறுது அப்போ ஒரு ஒரு மோல்டு தன்மை வந்து வந்துடுது மோல்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரே மாதிரி ஆயிரம் பிரதிகளை உருவாக்குறது மக்களுக்காக படம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு முதல்ல என்ன சார் தோணுச்சு என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு 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 விஷயத்தை பண்ணும்போது ஒரு படத்தை பண்ணும்போது சினிமா அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப எனக்கு அது மேலே ஒரு பெரிய பேஷன் இருக்குது சினிமா தான் என்னுடைய லைஃப் அப்படிங்கும்போது அந்த சினிமா வந்து நான் எப்படிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும்னு நான் பார்க்குறேன் ஐ ஆம் ப்ராக்டிஸிங் சினிமாட்டோகிராஃபி ஐ ஆம் ப்ராக்டிஸிங் டேரக்ஷன் எனக்கு அந்த சினிமா வந்து எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் எடுக்கணுங்கிறதுலாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கேன் டிவிடிஸ் இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமில் நிறைய நல்ல படங்கள் இப்போ எல்லோரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருமே வந்து நல்ல படங்களை பார்க்க வேண்டிய நல்ல படங்களை விரும்ப வேண்டிய ஒரு இடம் வந்துருச்சு பழக்கம் வரும்போது என்னான்னா மல்டிப்ளெக்ஸ் சினிமான்னு ஒரு சினிமா உருவாகுது ஒரு படத்தை எடுக்கிறாங்க மல்டிப்ளெக்ஸில் போடுறாங்க ஒரு செலக்டட் ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்க அதுவே அவங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குது ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஓடுது அப்புறம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போகிறாங்க அந்த ரெவன்யூ அவங்களுக்கு வந்துடுது அந்த மாதிரியான ஒரு மாடலில் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து எடுக்கிற நம்ம நேசிக்கிற ஒரு சினிமாவை சமரசம் பண்ணி எவருக்கு பிடிக்குதுன்னு பாட்டு வச்சு இவருக்கு பிடிக்குதுன்னு காமெடி வச்சு அந்த நடிகர் இருக்கலாம் இவர் இருக்கலாம் இவர் இருந்தால் ஒரு
நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து வர வர ஆரம்பிச்சிச்சு தமிழ்லேயும் ஒரு சில படங்கள் இங்கே ஏற்கனவே எடுத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒளிப்பதியாளராக இருக்கேன் இந்த நேரம் தேசிய விருது கிடச்சிருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு ஒரு வெளிச்சம் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமா மேலே வர்றது மாதிரி தெரியுது ஏன்னா ஏற்கனவே நல்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமாலாம் இங்கே எடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமாங்கிறத ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கான சினிமாவுக்கான ஒரு மாற்று சினிமாவாக இது மாற வேண்டிய ஒரு இடத்துல இண்டிபெண்டன்ஸ் சினிமா தான் அதுக்கு அதுக்கான வழின்னு நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் சினிமா சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரொம்பவே நன்றி சார் நன்றி